നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് കെമിസ്ട്രിയുമായി വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സൊല്യൂഷൻസ് ആ സൊല്യൂഷൻസിനകത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഹെൻറി സ്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഹെൻറി സ്ലോയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് ടു ആണല്ലേ പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിലോട്ടൊക്കെ കയറി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് പ്ലസ് ടു ആണല്ലേ സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോടെയും സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടിയും വേണം നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരായിക്കോട്ടെ കൂടുന്നവരായിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കും മുതൽ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഹെൻറി സ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോണത് ഹെൻറി സ്ലോ അപ്പൊ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ചോദിച്ചാല് ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഗ്യാസിന്റെ സോലിബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ലോയാണിത് എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പം ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോയാണ് എന്ത് ഹെൻറീസ് ലോ അപ്പൊ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഹെൻറീസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ലോയാണ് എന്ത് ഹെൻറീസ് ലോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എന്താണ് ഹെൻറി സ്റ്റോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ യു റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് യെസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നോക്കാം ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ട് ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പോണൻസുകൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് ഈ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള ഗ്യാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുക വെള്ളത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഏത് ആ ഗ്യാസിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ദ പാർഷ്യൽ Pressure of the gas in vapor phase. Vapor phase ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് വേപ്പർ ഫേസ് ഉള്ള ഗ്യാസിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് directly proportional ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ നമ്മളെ ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കേസ് അത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് കാര്യം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പണൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ആ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി
P is equal to then in case into x on the one P and the bar in the directly proportional to x on the number of our negative either more fraction directly proportional and in the partial pressure on the bar in the P is directly proportional to x upon P directly proportional to x on a gill he proportional to sign a match on the end of the end of the constant neck on the multiply chain अब अंगने कोण्डो ना कांस्टेंट जाने इंदर के एच ना पर आये इंदर अब अब पी इस इक्वल टू के एच इंडू एक्स वेर के एच इंदर अरे के एच ना पर आये इंदर के एच ना पर आये इंदर हेनरीज लो कांस्टेंट जाना क्या डॉ के एच ना पर आये इंदर अरे हेनरीज लो कांस्टेंट जान अब बी प्रोपोर्शनल तू एक्स आना है अदा इधर मॉल फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अन पार्शियल प्रेशर इन द बारे इन द अब बोला प्रोपोर्शनल इस साइन है नमक का मार्चन हम आदि में डी वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ इन द और एक कांस्टेंट एंड हियर द कांस्टेंट इस केस एंड इस कॉल्ड द हेनरीज लो कांस्टेंट P by X on the code K H is equal to N dana K H is equal to P by X on the number K is equal to Sherry a lay a lay yes upon K H is equal to P by X on the bar in ball K H is inversely proportional to more fractional lay a lay no K K H on the bar in the X in a inversely proportional on a K H is inversely proportional to X केस नो बारे इंदर एक्स इन्हें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आना अल्ले अब आइन अर्थ वन दाना है केच इन द वैल्यू कूड़ना दाने से दिच्छा मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अंदे यम कुराई केचुम सॉल्युबिलिटी इन द मिल इन्वर्स रिलेशन आनु लगता है केच इन द वैल्यू कूड़ना दाने से दिच्छा स� Manisilayo, KH in the value, Kooda na thana sericha, Solimil chita value, Kooray. Apo nokku, Inni me KH in the value temperature directly proportional. KH in the value, Henry's law constant in the varay in the temperature na directly proportional aana. Okay, Angan aana ngil, Temperature na solubility of gas in liquid of thammi lulla, बंद हम ऐंगने आए रिक। टेम्परेचर उम सॉल्यूबिलिटी ना मिलूँ ला कनेक्शन इंदा आए रिक। कारियम केएच टेम्परेचर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। केएच उम सॉल्यूबिलिटी ना मिल इन्वर्स रिलेशन आना। अपॉल टेम्परेचर उम सॉल्यूबिलिटी ना मिलूँ इन्वर्स रिलेशन ले बैठो लो। पारे ना मैं स KH solubility क्या inversely proportional आ। अपॉल इंगने याना temperature उम solubility ना मिला और एक बंदा temperature उम solubility of gas in liquid उम तमिलो ला बंदा inverse relation आ ना। नम्बर temperature को कूटुम बोल solubility of gas in liquid कुरायुम। शरीर हल्ले बारे इन्हें नम्बर ला बॉईल ये ना समय ता मेनी बॉईल वाटर नमले इंदा कान का लॉट्स ऑफ बबल्स कैन बी सीन राइट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अद इंदा अद अब ये गैस मॉलिक्यूल्स अलेगिन अब डा गैस मॉलिक्यूल्स में इंदे इंदन ना पोगन नंदा कटो बॉईल आऊं नंदा अने पर गैस मॉलिक्यूल्स में का पोगन नंदा पम टेम्परेचर क ஒரு water நகத்த dissolve செய்யப்படண்ட gas இந்த amount குறையும் so temperature and solubility of gas in a liquid is inversely proportional அது வலார் மனசிலாக்கு என்ன காரியும் காரியம் ஒரு solidum liquid solution ஆனங்கள் it is entirely different from what we have discussed here அவுடே Solubility and temperature are direct relation. Solubility is equal to temperature. But in here, in this case, it is different. If we have a temperature, solubility of gas in liquid is equal to 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹെൻഡ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതാണ് ഹെൻഡ്രീസ് ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് വെയർ കെ എച്ച് ഈസ് ദ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് പി ഇസ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻഡ്രീസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹെൻഡ്രീസ് ലോ അതുപോലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഗിവ് റീസൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അരി അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം വാട്ടറിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അതിൽ ഹെൻഡ്രി സ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ്ചറിനകത്ത് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹെൻഡ്രി സ്ലോയുടെ ബേസിസിലാണ് അതുപോലെ അനോക്സിയ കണ്ടീഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗീവ് റീസൺ ആയിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സോഡ വാട്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൂന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എൻട്രി സ്ലോ ആണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നമുക്ക് അതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാക്സിമം സോ നമ്മൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടും ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക തുടക്കമാണ് തുടക്കം നന്നായാൽ അല്ലെ ഒടുക്കം നന്നാകുമെന്നാണ് സോ തുടക്കം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്ക് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുക സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പെർസ്യൂ യുവർ ഗേൾസ് ഇൻ വെരി വെരി പോസിറ്റീവ് മാനർ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും